ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం షిరిడి సాయిబాబా ఈ మాట వినగానే మనందరిలో భక్తి అలా ఉప్పొంగిపోతుంది మరి షిరిడి సాయిబాబు గురించి చాలా కథలు ఉన్నాయి ఆయన మీద సినిమాలు తీశారు మరి ఎన్నెన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి మరి ఎన్నిసార్లు ఆ విశేషాలు మనం తెలుసుకున్నా కూడా వినే కొద్దీ వినాలనిపించే ఆసక్తికరమైన ఎన్నో విశేషాలు సాయిబాబా గారి జీవిత చరిత్రలో ఉన్నాయి మరి సాయిబాబా గారి విశేషాలని ఆయన జీవిత గాథల్ని వాటిలో కొన్ని విశేషమైన విశేషాలని మనకు తెలియజేయడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పి ధనుంజయ రెడ్డి గారు వీరు రంగస్థల నటులు వృత్తిరీత్యా రిటైర్డ్ డిప్యూటీ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో మరి సాయిబాబా గారి పాదరేణు అని చెప్పుకుంటుంటారు మరి వారు ఈరోజు ఈ విజయదశమి ప్రత్యేక సందర్భంలో ఆ సాయిబాబా గారు విజయదశమి రోజు మహాసమాధి చెందిన విషయం మనందరికీ తెలుసు అంతేకాకుండా ఆ విశేషాలని మరి షిరిడి యొక్క విశేషాలని సాయిబాబా గారి విశేషాలని ఈరోజు మనతో పంచుకోవడానికి వారు మన స్టూడియోకి ఇచ్చేశారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మరి బాగున్నారా చాలా బాగున్నారు మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ మరి షిరిడి సాయిబాబు గురించి మనం ఎన్నో విశేషాలు తెలుసుకో అందరికీ తెలుసు కానీ ఎన్ని తెలుసుకున్నా కూడా ఎంత ఎంతో యొక్క ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ప్రతి వ్యక్తిలో వారి యొక్క మనసులో ఉంటాయి ఈరోజు మీ మనసులో ఉన్న ఆ సాయిబాబా గారి విశేషాలని మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులతో మీరు పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా చెప్పండి షిరిడి యొక్క విశేషాలని అసలు షిరిడి గతంలో ఏంటి దాని పరిస్థితి ఏంటి దాని అసలు పేరేంటి షిరిడి అసలు పేరేంటి ఆ విశేష చెప్తారా నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ ఈరోజు విజయదశమి సందర్భంగా యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షక మహాశయులకు మాకు అవకాశాన్ని కల్పించిన మీకు మనందరికీ అవకాశాన్ని కల్పించిన షిరిడి సాయినాథునికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మొట్టమొదటిగా షిరిడి సాయిబాబాని గురించి నాకు కొద్దిగైన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన మా గురుదేవులు పూజ్యులు శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాస్టర్ గారి గురించి ఒక్క నిమిషం శ్లోకం చెప్పి తర్వాత నేను ప్రారంభిస్తానండి అనంతార్య తనూజాతం సాయనాథ సమప్రభం భరద్వాజ మహం వందే సర్వశిష్య సుసేవితం అమ్మ సరస్వతి వాగ్విలాసిని మీ ప్రాభవం వల్లనే పలుకులు ప్రభావం అందుతాయి మీ అస్తిత్వం వల్లనే లోక వ్యవహారాలన్నీ జరుగుతాయి మీరు గ్రంథకర్తలందరికీ ఆరాధ్య దేవత మీరు శబ్ద సృష్టికి రాణివి మీరు ఈ జగతికే అలంకార భూషణం మీరు ఊహాతీతమైన మహాశక్తివి ఓ జగన్మాత వాగ్దేవి మీకు వందనం ముఖ్యంగా అండి షిరిడి సాయిబాబా ఈరోజు అందరికీ తెలిసిన ఆయన పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిగా పదహారేళ్ల బాలుడిగా ఒక వేప చెట్టు కింద కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ప్రకటమయ్యాడు ఆయన ఆయన జననం కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎప్పుడు పుట్టాడు అనేది విషయాలు కూడా ఏ చరిత్రకారుడికి తెలియలేదు ఆయన అయోనిజ సంభవుడు అంటారు అటువంటి వాళ్ళని ఇంకొక ముఖ్య విషయం చెప్పాలంటే ఆ షిరిడి అనేది పాత పేరేంటంటే శీలది అనే గ్రామం ఉండేది శీలది శీలది అది కాలక్రమేణ సిరిడి ఇప్పుడు షిరిడిగా మారిపోయింది బాబా ఎంటర్ అయ్యి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయన వాదస్పరిశతో జరిగిన తర్వాత ఈరోజు షిరిడిగా మారింది శీలది అనే గ్రామం అది చాలా చిన్న గ్రామం చాలా చిన్న గ్రామం విసిరేసినంత దూరంగా ఉంటుంది అనమాట అది ఓకే 
ఎనభై గడపలకు మించి ఉండేటివి కాదు మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో అహ్మద్ నగర్ జిల్లా కోపర్గావ్ తాలూకా శీలది అన్నారు అది ఎనభై గడపలకు మించి ఉండేటివి కాదు అన్నీ కూడా మట్టి కట్టడాలే అన్ని మట్టితో కట్టడే చిన్న చిన్న గుడిసెలే అన్నమాట రెండు మూడు ఇళ్లల్లో వచ్చి సరుకులు అవి అమ్మేవాళ్ళు వీధి దీపాలు కానీ రోడ్లు కానీ ఏమి లేవు కుగ్రామం కుగ్రామం ఓకే చుట్టూరు పొదలు పొలాలు ఇవి తప్పితే ఇంకేం లేవు అక్కడ అటువంటి చిన్న గ్రామం ఆ ఊళ్ళకి ఎప్పుడన్నా అనుకోకుండా గుర్ర బండి వచ్చిందనుకోండి చాలా వింతగా చూసేవాళ్ళు అప్పట్లో పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ పోయి వింతగా చూసేదన్నమాట గుర్ర బండికే గుర్ర బండికే అటువంటి కుగ్రామం అది చాలా చిన్న గ్రామం అది ఓకే అటువంటి గ్రామాన్ని ఆయన ఎంచుకున్నాడు అన్నమాట పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆయన ఆ గ్రామంలో పుట్టలేదు పుట్టలేదు అసలు ఆయన పుట్టికే తెలియదు ఎవరికి ఓకే ఆ వేప చెట్టు కింద పదహారేళ్ళ బాలుడిగా కనిపించాడు అంతే తర్వాత చాలామంది అడుగుతున్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం అడిగేవాడు కాదు తిండి తిప్పలు ఏమీ లేదు ఎప్పుడు జానంలో కూర్చొని ఉండేవాడు ఇంత మంచి వర్చస్సు ఉంది తనలో మంచి ఇది ఉంది కనీసం ఏది లేదు ఎవరబ్బాయి జ్ఞాని అని చెప్పి అందరూ అడుగుతూ ప్రతిరోజు క్వశ్చన్ వేసేవాళ్ళు ఎంత కానీ సమాధానం ఉండదు ఏముండదు ఏ వేడి లేదు చలి లేదు ఎండ లేదు అన్నిటికీ ఓడ్చుకొని అట్లే కూర్చొని ఉండేవాడు ఈ వీడు ఎప్పుడైతే రోజు బిజికిస్తున్నారో ఆయన ఒకసారి ఒకరోజు అనుకోకుండా అదృశ్యం అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు సుమారు ఎంతకాలం ఉండి ఉంటారు అప్పుడు పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో ప్రకటమైనాడు ఒక సంవత్సరమే ఉన్నారు అంతే అంతే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు ఆయన ఏ దేశ సంచారం ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఏం తెలియదు మళ్ళా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక పెళ్లి బృందంతో కూడా అక్కడికి ఎంటర్ అయ్యాడు మళ్ళీ అదే గ్రామానికి ఒక పెళ్లి బృందం అంటే ఆ పెళ్లి అక్కడ జరగాల్సి ఉంది వాళ్ళు పెళ్లికి ఇన్వైట్ చేశారు బాబాని అక్కడ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు అక్కడికి ఎంటర్ అయ్యాడు ఆయన పెళ్లి కోసంగా ఓకే అప్పుడు మూడు సంవత్సరాల క్రితం చూసిన మహాల్సాపతి అనే కండు బాలయ్య పూజారి అరే ఇతను అబ్బాయిలాగా ఉండాడే పలాలాగా ఉన్నాడు అని గ్రహించి ఆవో సాయి అన్నాడు అప్పటిదాకా పేరు కూడా లేదండి పేరు కూడా ఏం లేదు ఆయనకి ఓహో ఆవో సాయి అన్నాడు అంటే రండి సాయి అన్నాడు సాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే మహాత్ముడే అర్థం సాయి అంటే మనం మామూలుగా సాయి అంటే పేరు అనుకుంటుంటాం ఇప్పుడు మనం అందరం సాయి సాయి అని పెట్టుకుంటాం ఆయన పెట్టిన పేరే మహర్షాపతి గారు పెట్టిన పేరే మహానుభావుడు ఆ సాయే ఈ నా సాయి అని అనమాట ఆ విధంగా మహర్షాపతి సాయి అనడంతో అక్కడ నుంచి సాయి అనే పేరు స్థిరపడింది ఆయనకి ఓకే ఇంకా వచ్చిన తర్వాత ఆయన వేషధారణ వస్త్రధారణ చూస్తే పిచ్చి పకీర్లాగానే ఉండేవాడు అవును చినిగిపోయిన గుడ్డలు తలకి ఇది ఎక్కడెక్కడికో పరిగిస్తాడు ఏమేమో మాట్లాడతాడు ఏదేదో చేస్తాడు దాన్ని చూస్తే అందరూ పిచ్చి పకీర్ అని అనుకున్నారు ఆయన అప్పుడు ఆయన ఎవరు గుర్తించలేదు ఎవరు గుర్తించలేదు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం గుర్తించి ఈయన మహాత్ముడు లాగా ఉన్నాడు మహర్షపతి లాంటి వాళ్ళు గుర్తించి ఇంకొక ఇద్దరికి చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ ఉండేదాని కోసం పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు రమ్మన్నారు తిరిగి రమ్మన్నారు ఓకే నేను రాను నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను అన్నాడు సరే వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ నుంచి షిరిడీలోనే స్థిరపడిపోయాడు చనిపోయేంత వరకు మహాసమాధి చెందేంత వరకు ఓకే దాదాపు అరవై సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నారు ఓ అరవై సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నారు షిరిడీలోనే ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆ షిరిడీకి ఇటుపాకు నీమ్గావ్ అనే ఒక గ్రామం ఉంది ఈ పక్క రహత అనే ఒక గ్రామం ఉంది మూడు కిలోమీటర్ల దూరమే ఉంటుంది ఇది తప్పితే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆయన అంటే ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళి వస్తుండే ఎవడ వెళ్ళి పూల చెట్లు పూల మొక్కలు అవి తీసుకొచ్చేది అక్కడ వేసుకునేది నాటుకునేది అదే ఇప్పుడు లెండి తోట అంటున్నారు ఇప్పటికి షిరిడీలో ఇప్పుడు షిరిడీలో ఉంది ఎస్ లెండి తోట లెండి తోట అంటే ఆయన స్వహస్తాలు స్వహస్తాలతో వేసిన చెట్లు వెరీ గుడ్ ఆ విధంగా పూల మొక్కలు తీసుకురావడము కొండలతో నీళ్లు తీసుకురావడము పోసుకోవడము వాటిని పెంచుకోవడము నేను నాలుగు ఒక ఐదు ఇళ్ళకి పోవడము భిక్ష తెచ్చుకోవడం ఆ భిక్షాన్నమే తినడం ముందు ఉన్న వాళ్ళకందరికీ పేదవాళ్ళకి పశు పక్షి అదులకి పెట్టడము తర్వాత ఆయన భుజించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వర్షాలు అన్నీ వస్తూ ఉంటే ఇవి మహర్షి ఈ తాత్య లాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బాబా సాయి నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు మేమేమంతా ఇళ్లలో ఉంటున్నాం క్షేమంగా మరి మీరేం ఇట్లా బాధపడుతుంటే ఎట్లా మేము చూడలేము అని చెప్పి ఒక పాడుబడ్డ మసీదు లేక తీసుకెళ్లారు ఆయన మసీదు ఉండింది అక్కడ పాడుబడ్డ మసీదు దాన్ని శుభ్రం చేసి ఈయన అక్కడ ఉండే దానికోసంగా ఏర్పాటు చేశారు ఆ మసీదునే ఈరోజు ద్వారకామాయి అంటున్నాం మనం షిరిడీలో షిరిడీలో చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగింది ఎందుకంటే దాదాపు అరవై సంవత్సరాలు బాబా ఆ ద్వారకామాయిలో ఉండే ఎన్నో మహిమలు చేశారు ఎన్నో బోధనలు చేశారు భక్తుల బాధల్ని ఎన్న
అన్ని వర్గాల వారికి నాలుగు పురుషార్థాలని ప్రసాదించగలిగింది ఇది అందుకే ద్వారకామాయి అని పేరు పెట్టాడు ఎప్పుడు ద్వారకామాయి తలుపులు తీసే ఉంటాయి మీకోసంగా ద్వారక అంటే మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వారకని ఏ విధంగా అయితే అన్ని రకాల ప్రజల్ని ఆయన ఆదరించి చేశాడు అదే ద్వారకామాయి అని పెట్టాడు ఓకే అది ఆయన బాబా గారు పెట్టిన పేరే బాబా గారు పెట్టిన పేరే ద్వారకామాయి అని ద్వారకామాయి మాయి అంటే తల్లి తల్లి మాయి అంటే తల్లి ఆ ద్వారకామాయిని పేరు పెట్టాడు కాబట్టి అక్కడ నుంచే ఆయన లీలలన్నీ ప్రారంభమైనాయి రాత్రి అయితే మసీదులో దీపాలు వెలిగించుకోవడము దీపాలు వెలిగించడం అంటే బాబాకు చాలా ఇష్టం ప్రమిదల్లో ఒత్తులేసి నూనె పోసి వెలిగించేవాడు ఆ నాలుగు అంగళ్ళలో పోతే నాలుగు నూనె ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ నూనె కూడా కొన్నాళ్ళకి వాళ్ళు ఇవ్వడం మారేసి భిక్షాటం చేసుకునేవాడా అవును భిక్షాటం చేసి చేశారు భిక్షా ఒక్కోసారి రెండు మూడు సార్లు పోతాడు భిక్షకి తన కోసం కాదు తన మీద ఆధారపడి ఉండే జీవుల కోసంగా పోతాడు ఆయన అంటే ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు భేద బిక్కి అంతా చాలా మంది ఉంటారు బయట ఆయన చుట్టూ వాళ్ళ కోసంగా తను బాగలేని పరిస్థితిలో కూడా వెళ్ళి భిక్ష తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పెట్టి చీమలకి తర్వాత కుక్కలకి వాటికి వచ్చే వాటికి రొట్టె మొక్కలు అని ఇచ్చేసేవాడు ఓకే వాళ్ళ కోసంగా ఆయన భిక్షాటం చేశాను ఆ భిక్షలో కూడా ఇంకోటి ఏం చెప్పాడంటే నేను ఎవరి దగ్గర భిక్ష తీసుకున్నాడు అనుకోండి మన పాపాలని ఆయన తీసుకుని మనకు పుణ్యాన్ని నాడుతున్నాను అని చెప్పేవాడు అనమాట మన ఇంటికి భిక్షకు వచ్చారనుకోండి మనం మామూలుగా మనం ఉంటాం నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు మనకు మేలు చేస్తున్నారు మేలు చేస్తున్నారు ఆ విధంగా బాబా భిక్షాటం చేసింది అందుకు చేశాడు ఆయన మన మీద ఆహారం ఆయనకి ఇస్తున్నాం అనుకున్నామే అనుకున్నామే కానీ మన పాపాలను ఆయన తీసుకుంటున్నాడు ఆయన అది తీసుకొని పుణ్యాన్ని మనకు నాటుతున్నాడు దాంట్లో ఉండే గోడ అర్థం అది అది భిక్ష తీసుకునే దాంట్లో అది అర్థం మహాత్ములంతా కూడా దాగ చేశాడు మనకి దగ్గరలో ఉండే భగవాన్ వెంకయ్య స్వామి గారు కూడా భిక్షాటంతోనే చేశారు ఆయన మహాసమాజ్ చెందేంత వరకు కూడా ఇప్పటికి కూడా భిక్షాటం జరగుతుంది అక్కడ గొలగముళ్ళు గొలగముళ్ళు భిక్షాటం తీసుకొచ్చి ఆ భిక్ష తీసుకొచ్చి కలిపిన తర్వాత అక్కడ గోల కాబట్టి భిక్షకు ఉండే ప్రాధాన్యత అది తన మీద ఆధారపడి ఉండే వాళ్ళ కోసంగా చేశారు ఆ విధంగా బాబా చేసిన తర్వాత నిదానంగా ఆయన పేరు వినిపించింది వాళ్ళు అక్కడ భర్తకులు కూడా కొన్ని రోజులు నూనె ఇవ్వడం మానేశారు అంటే బాబా ముస్లిం అనే ఇదితో మేమంతా ఎందుకు ఇవ్వాలి నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన ముస్లిం అంటారు ఇప్పుడు మీరేమో ఆయన ఏ మతానికి ఏ వర్గానికి ఏ కులానికి చెందిన వాడు కాదన్నారు కదా మరి ముస్లిం అని ఆయనకి ఎందుకు అలా పేరు వచ్చింది ముస్లిం అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఆయన వేషధారణ ఆయన పకీరుగా ఉండడము తర్వాత అల్లా మాలిక్ అల్లా మాలిక్ అంటున్నాడు ఆయన అల్లా మాలిక్ అంటే ఏంటంటే అండి దేవుడే యజమాని అని అర్థం ఇంకేం కాదడా దేవుడే యజమాని అంటున్నాడు సబ్కా మాలిక్ ఏ కాయ అన్నాడు ఏందండి అందరి దేవుడు ఒకరే అని ఆయన అన్నాడు అంతేగాని ఆయనకి పలానా ఇది ఇంకొకటి ఆయన ముస్లిం అనుకుంటే ఈరోజు సమాధి మందిరము దగ్గర క్రిస్తుడికని విగ్రహం తయారు చేయడానికి పెట్టారండి అక్కడ మరి అక్కడ బాబాని ఎందుకు సమాధి చేశారండి అక్కడ మరి ముస్లిం కదా ఓకే ఎందుకు చేశారు కాబట్టి ఆయన ఏ వర్గానికి చెందలేదు అంటే ఆయన మసీదులో ఉండడం కూడా ఏమైనా ఆయన మసీదులో ఉండడం అంటే పాడుబడిన మసీద్ చూపించారు వాళ్ళు మసీదులో ఉన్నాడు అంతే ఈ మత సామరస్యాన్ని నిర్మూలించే దాని కోసంగానే ఆయన ఉద్ధరించింది అసలు అసలు ఆ షిరిడీకి వచ్చింది అప్పటికే కొట్టుకుంటున్నారు సిపాయిలు తిరుగుబాటు జరుగుతుంది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో ఏ ఈ మత సామరస్యతో కొట్టుకొని చేస్తున్నారు అప్పుడు అందరు వాళ్ళు అయితే ఆయన ముస్లిం అన్న వాళ్ళని వదలలేదు హిందూ అన్న వాళ్ళని వదలలేదు వాళ్ళకి తగిన విధంగా వాళ్ళకి చూపించాడు వీళ్ళకి తగిన విధంగా వీళ్ళకి చూపించాడు ఒక ముస్లిం భక్తుడు వచ్చాడు చూడండి మీకు చెప్పింది అని చెప్పి ముస్లిం భక్తుడు వచ్చాడు భక్తుడు వచ్చి బాబా నేను నాకు బిడ్డ పుడితే నేను మిఠాయి పంచుతాను మొక్కున్నాను ఇక్కడ అన్నాడు సరే పంచేయాలి అక్కడ మారుతి ఆలయం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి పంచు అన్నాడు మారుతి ఆలయం అంటే హిందూ దేవాలయమే కదా అవును ఆదాయ స్వామి గుడి పంచమన్నాడు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు బాబా నేను ముస్లిం నేను అక్కడికి వెళ్ళనున్నాడు ఎవడరా ముస్లిం ముస్లిములు మాత్రమే దేవుడికి అప్పగించబడ్డారా అంటే హిందువులంతా దేవుడికి అప్పగించబడలేదా ఏ కురాన్ చదువుకున్నావురా నువ్వు అని చెప్పి తిట్టాడు కాబట్టి అన్ని మతాలు అన్ని ఇది కూడా ఆయన ఇది నిరూపించాడు కాబట్టి ఈరోజు కోటాను కోట్ల మంది ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు కోటాను కోట్ల మంది పోతున్నారు హిందువులు పోతున్నారు ముస్లింలు పోతున్నారు క్రైస్తవులు పోతున్నారు 
క్రైస్తవులతో కూడా ఆ రోజుల్లో కూడా బాబాకి వేలకు వేలు దక్షిణం వస్తుంటే ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉండింది వేలకు వేలు దక్షిణం వస్తుంది రోజు ఎవరిని అడిగేవాడు కాదు సాయంత్రానికి ఒక్క రూపాయి ఉండదు ఆయన దగ్గర ఉండదు ఉండదు అందరికీ పనిచేసేవాళ్ళు దుని వేసుంటే దునికి కట్టెల కోసంగా ఉపయోగించేవాడు కానీ ఏ రోజు రూపాయి చేసుకోలేదు ఇంత ఆదాయం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఆంగ్ల ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒక ప్రత్యేక అధికారిని నియమించింది షిరిడీకి ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఎటువంటి అంటే బాబా దర్శనానికి అప్పట్లో ఏంటంటే అండి పెద్ద పెద్ద స్వాతంత్ర సమర యోధులు బాలగంగాధర్ తిలక్ ఓ బాబా భక్తుల్లో ఉండే వాళ్ళు చాలామంది స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఉన్నారు కాకాసాహిబ్ దీక్షిత్ కాపాడ్డే వీళ్ళంతా కూడా బాబా దగ్గరికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు బాబాకి ఇంత ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయనకి అని నిఘా వేశారు అంటే అట్టయినా సరే ఆ స్వాతంత్ర సమర యోధులు వస్తే వాళ్ళు పట్టుకోవాలనే ఉద్దేశం వాళ్ళ ఉద్దేశం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎస్ ఓ చక్రనారాయణ అనే ఒక క్రైస్తవ భక్తుడు వేశారు అక్కడ చూడండి తమాష హిందువుని వేయలేదు ముస్లింని వేయలేదు చక్రనారాయణ అనే భక్తుని వేశారు అక్కడ కానిస్టివ్ అంటే క్రిస్టియన్ ఆయన ఎస్ అతను మారు వేషంలో ఉండి షిడ్డీకి ఎవరు ఎవరు వస్తున్నారో ఏదని రాసుకుంటా ఉన్నారు తర్వాత అతనికి కొన్ని రోజులకి బాబాకి ఏమొస్తుంది ఈయన ఎట్ట దానం చేస్తున్నాడో ఆయనకి అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు ఓకే ఆయనకు వచ్చిందంత దానం చేసేస్తున్నాడు ఎట్ట వస్తుందో తెలియడం లేదు ఎంత చేస్తున్నాడో తెలియడం లేదు ఆయనకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి అతను కూడా లెక్కలు చెప్పలేకపోయాడు అతను కూడా చివరికి బాబాకి భక్తుడిగా మారిపోయాడు ఎందుకంటే బాబాలో ఉండే నిరాడంబరతుంది తనకంటూ ఏది లేదు చేతికి కంకణాలు లేవు చైన్లు లేవు ఏం లేవు ఆ భిక్షాటంతోనే బ్రతికాడు ఆయన అది అన్నమాట కాబట్టి అంత నిరాడంబరత అంత ఇది చూపించిన మహానుభావుడు కాబట్టి ఒక రమణ మహర్షి గారు కావచ్చు ఒక రామకృష్ణ పరమాంశ గారు కావచ్చు ఒక షిరిడి సాయిబాబా మనకు అందుబాటులో ఉండే గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి గారు కావచ్చు ఇటువంటి మహాత్ములంతా కూడా వాళ్ళు కూడా ఏం చేసుకోలేదు మనల్ని ఉద్ధరించడానికే వాళ్ళు వచ్చారు మరి అప్పటి సమాజం సమాజం అనేది ఎప్పుడైనా ఒకటే మనిషి అన్నవాడు ఒకటే మరి ఒక హీరోయిజం విలనిజం రెండు ఉంటాయి కదా మరి అప్పట్లో సాయిబాబాని అందరూ పూజించే వాళ్ళ కొంతమంది అని వ్యతిరేకించే వర్గం కూడా ఉందా వ్యతిరేకించే వర్గం కూడా ఉన్నారండి ఉందా ఉన్నారు ఓకే కానీ వ్యతిరేకించే వర్గం అంటే కొంతమంది మాత్రం వ్యతిరేకించారు వ్యతిరేకించడం అంటే బాబా చెప్పే నచ్చక ఆయన మంచి చెప్తాడు మంచి చెప్పారు వినినవాడే నచ్చనవాడే కదా మనకు శత్రువు అవుతాడు ఆ విధంగా చేశారనమాట ఆ విధంగా ఆయన చెప్పినట్టు మంచిగా చెప్పిన నచ్చని వాళ్ళు చివరికి వాళ్ళు కూడా మారిపోయి చివరికి బాబా ఇదికి అయిపోయారు ఫైనల్గా నెగిటివ్స్ కూడా పాజిటివ్స్ అయిపోయింది అదే ఆయన ఆయనలో కూడా గొప్పతనం అదే అటువంటి వాళ్ళని కూడా సంస్కరించడమే ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నారండి రాముడు రాక్షసులను సంబరించాడు అంటారు కృష్ణుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడు కూడా రాక్షసులు కొందరిని దుర్మార్గులు సంబరించాడు అంటాడు బట్ స్త్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి అవతారంలో అటువంటి ఉండవు చెడు వాళ్ళని కూడా సంస్కరించడమే వాళ్ళ గొప్పతనం ఎవరిని వాళ్ళను దృష్టిలో అందరూ మంచివాళ్ళే ఆ విధంగా చేస్తారు అటువంటి మహా ఆ రోజుల్లోని బాబా దగ్గరికి పెద్ద పెద్ద లాయర్లు అడ్వకేట్స్ జడ్జెస్ ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వం రాణులు వచ్చేవాళ్ళు దర్శనానికి మరి ఆయన పూజించే వాళ్ళు ఆయన ప్రేమించిన వాళ్ళు ఏమైనా ముఖ్యులు ఉన్నారా ఆయన చరిత్రలో ఉన్నారండి ఎందుకంటే బాబా భౌతికంగా ఉన్నప్పుడే చాలామంది చెప్పాను కదా మీకు ఎంతోమంది అడ్వకేట్స్ జడ్జెస్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆయనకు సేవలు చేశారు కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా చిన్నవాడిని పేదవాడిని ధనిక వాడి ధనికుడిని ఎప్పుడు భేదం చూపించలేదు అందరినీ సమానంగా ప్రేమించాడు అది ఆయనలో ఉండే గొప్ప విషయం మీరు గొప్పవాడు కదా అని వాడికి ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు వాడికి చెప్పాల్సిన పాఠం వాడికి చెప్పాడు పేదవాడిని ఉద్ధరించాల్సిన పేదవాడిని ఉద్ధరించాడు అట్లా సమానంగా చూశాడు ఆయన ఎంతోమంది చేశారండి కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ నానా సాహిబ్ చందోర్కర్ బాయాజీమా తాచా సాహిబ్ కోతే పాటిల్ ఇట్లా ఎంతోమంది ఆయన దగ్గరికి సేవలు చేసేదానికి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది కాపాడ్డే ముఖ్య ప్రముఖ న్యాయవాది కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ ఇంగ్లాండ్లో కూడా బారిస్టర్ చదివాడు ఆయన అటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపు నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు చెయ్యలేనంత సేవ నిగూఢమైన సేవ ఆ సేవ పై కనిపించేది కాదు చెప్పుకునేది కాదు అటువంటి చేసిన ఒక భక్తురాలు ఆధునిక మీరాబాయి అనొచ్చు ఆమె ఆధునిక మీరాబాయి అనొచ్చు ఆ రోజు కృష్ణుడికి ఎస్ ప్రేమైన భక్తురాలు అటువంటిది రాధాకృష్ణమాయి ఆమె పేరు రాధాకృష్ణమాయి ఓకే ఆమె చరిత్రకి ఎక్కడే పెద్దగా ఎక్కలేదు వీళ్ళందరూ కూడా చరిత్రలో అందరూ ఉన్నారు కానీ రాధాకృష్ణమాయి పేరు చాలా తక్కువగా వినిపిస్తుంది కానీ ఆమె చేసిన సేవ మాత్రం 
దాదాపు వీళ్ళు నలభై సంవత్సరాల్లో చేసినంత సేవ కేవలం ఏడు సంవత్సరాల్లో చేసింది దాన్ని ఆమె ఆమె ఇది యాక్చువల్గా పండరీపురంలో ఉండిందండి ఆమెకి బాల్యంలోనే వైదవ్యం సంభవించింది దాంతో ఆమెకి జీవితం అంటే బాగా విరక్తి కలిగింది వాళ్ళ తాతగారి ఇంట్లో పెరగతా ఉండింది ఒకసారి నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ అనే ఆయన పండరీపురం వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఈమె తటస్థించడం జరిగింది ఈమెని తీసుకుని షిరిడీకి వచ్చాడు నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ పదహారేళ్ళప్పుడు పదహారేళ్ళ అమ్మాయి ఓకే ఆమె కృష్ణుడి భక్తురాలు ఆ కృష్ణుడి విగ్రహం ఒక్కటే ఆమె దగ్గర ఉండేది అది తీసుకునేసి షిరిడీకి రావడం జరిగింది బాబాని మొట్టమొదటిసారిగా చూడడము ఆమెకి ఆమె కృష్ణుడు అనిపించాడు ఈ వెతుకుతుండే కృష్ణుడు ఎక్కడో లేడు ఇక్కడే ఉన్నాడనిపించాడు ఆనాటి నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు అనన్యమైన సేవ చేసింది బాబా ఏం చేశాడంటే ఆ చావడికి ద్వారకామాయికి మధ్యలో ఒక చిన్న పాఠశాల ఉండేది ఆ పాఠశాలలో ఉండమని చెప్పాడు ఆమెకి అప్పుడు వీధి దీపాలు కరెంటు ఏం లేదండి లేవు ఆమె అక్కడే ఉండేది ఆమె అక్కడే ఉండేది బాబా రోజు మధ్యాహ్నం పూట ఆయనకు వచ్చే భిక్షలో రొట్టె ముక్కలు పంపించేవాడు ఆయనకి ఆ రొట్టె ముక్కలు తినే జీవించింది ఆయన బాబా ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర ఆ ద్వారకామాయ నుంచి బయలుదేరి లెండి తోటకి వెళ్ళేవారు ఉదయాన్నే ఆయన పోషించిన తోట లెండి ఇట్లా వెళ్ళారు ఆయన మామూలుగా ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర షార్ట్ కట్ ఉంది అటు పోవచ్చు కానీ ఆయన కోసంగా దారిలో చాలామంది ఎదురు చూస్తుంటారు వాళ్ళందరూ ఇంత కలవాలనే ఉద్దేశంతో చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్లో వెళ్ళేవాడు ఆయన లెండి తోటకి ఈ బాబా వెళ్ళే లెండి తో అప్పట్లో దారులు పెద్దగా లేవని చెప్పాను కదా పెద్దగా లేవు ఈ పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్డు సైడే మలమూత్రాలు విసర్జించి ఉండేవాళ్ళు ఆమె నిద్ర లేస్తానే అవన్నీ తన చేతితో శుభ్రం చేసేది ఈ కృష్ణమాయ్ బాబాకి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండాలా ఓకే అని తన చేతితో తానే శుభ్రం చేసి బాబాకు పోయేదానికి ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా చేసేది తర్వాత మసీదు ముంగిట నీళ్లు చల్లి ముగ్గు పెట్టడం ముగ్గులు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా తానే చేసేది ఆ చిమ్మడం కూడా ఎట్లా చేసేది అంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా ముందుకు చిమ్ముకుంటా పోతుంటాం ఆమె అట్లా కాదు వెనక్కి తిరిగి చిమ్మేది ఎందుకంటే తన అడుగులు కూడా బాబా నడిచే దాంట్లో పడకూడదు ముద్రలు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం ఇలా చిమ్ముతో చిమ్ముతాము మన ముద్రలే పడుతుంటాయి అక్కడ కానీ ఆమె అట్లా చేయలేదు ఇంత దూరం కూడా వెనక్కి తిరిగి చిమ్మేది అంటే తన ముద్రలు కూడా దాని మీద పడకూడదు దాంట్లో బాబా వచ్చేదానికి ఎటువంటిది కలగకూడదు అటువంటి సేవ ఎవరు చేస్తారండి అంత సేవలు డబ్బు ఉంటే చాలామంది సేవలు చేస్తారు కానీ ఆమె ఏం చేయలేదు అటువంటి సేవ చేసింది తర్వాత బాబా భక్తులుగా వచ్చి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి తన ఇంట్లోనే ఆశ్రయం ఇచ్చేది బాబా ఏం చేసేవాళ్ళంటే గమనించి ఆమె భక్తి ఆయనకి తెలియంది కాదు కదా ఎవరు వచ్చినా సరే ముందు అక్కడ ఇవ్వమంటాడు ఆమె దగ్గరికి ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి కూడా జీవితంలో చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి కాంత కనకం ఇది ఎవరు చెప్పినా సత్యం ఈ రెండింటి వల్లే మనిషి కాంతం కనకం ఆ అటు అక్కడికి పోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎటువంటి మనసు చెలించకుండా ఉండగలిగిన వాడే నిజమైన ఇది అని ఆయన ఉద్దేశం ఉండాలి అని ఒక పాఠశాల అంటాడు దాన్ని శాల అన్నాడు దాన్ని శాల అంటే పాఠశాల అక్కడికి పోయి అక్కడికి పోయినప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే చాలా బ్రహ్మాండం గొప్పవే అనమాట పారమార్థికమైన విషయాలే ఆమె చెప్పేది అనమాట వచ్చిన వాళ్ళకి బాబాని గురించి బాబా సద్గురువుతో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి మనం ఆయన భగవంతుడి స్వరూపం అని చెప్పడంతో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అక్కడికి పోయిన వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మనస్సుతో వచ్చి మళ్ళీ బాబా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా ఆమె ఎంతోమందికి ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద గొప్ప వాళ్ళని కూడా పంపించేవాడు బాబా అక్కడికి ఓకే అక్కడికి పోయినండి అనేవాడు ఏం చెప్పేవాడు కదా అక్కడికి పోయినామంటే అయిపోయినట్టే ఆ విధంగా కూడా చాలామంది బాబాకి దగ్గర కావడానికి ఆమె ప్రధాన కారణమైంది ఇక ఆర్థిక విషయం వస్తే దక్షిణ అడిగేవాడు బాబా దక్షిణ అంటే నీకు తోచింది ఇవ్వచ్చు అంత లేకపోతే లేదు అవసరం ఉంది ఆ విధంగా కూడా నీలో వైరాగ్యాన్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన డబ్బు మీద నీకు వ్యామోహాన్ని తొలగించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన దక్షిణ అడిగినాడే కానీ అదే చెప్తాడు బాబా నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా ఒక్క రూపాయి దక్షిణ తీసుకుంటే వాళ్ళకి పది రేట్లు నేను తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నేను ఎవరి దగ్గర ఊరికే తీసుకో నా యజమాని చూపించిన వాడి దగ్గరే నేను తీసుకుంటాను నా యజమాని దేవుడు దేవుడు ఆయనకి నేను భావిస్తాను చూడండి తమాష ఆయన దేవుడు అని చెప్పలేదు అది గొప్ప విషయం అంతే కదా ఆయన దేవుడు అని చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదు మనం అనుకున్నాం ఆయన దేవుడు అని అంతే ఆయన దేవుడికి నేను యజ నా యజమాని దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఆయనకి బానిసను అంటున్నాడు ఆయన అందుకే మహాత్ముడైన ఆడి
ఇంత కోట్ల మంది ఆయన దగ్గర పోతున్నారంటే అటువంటి నిరాడంబరత నిస్వార్థత ఆ మంచితనము ప్రేమ ప్రేమతత్వం ఎక్కువ ఆయన ఇప్పుడు జనరల్గా చాలామంది వేలలో లక్షల్లో షిరిడీని దర్శిస్తున్నారు కదా దేశవ్యాప్తంగా మరి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దర్శించదగ్గ స్థలాలు ఏమి ఉన్నాయి షిరిడీలు షిరిడీలు ఆ విధంగా రాధాకృష్ణమాయ గారు సేవ చేసి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆమె చనిపోయారు ఆమె పసి వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే అటువంటి అనన్య సేవ అయిన సేవ చేసింది ఆమె ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు షిరిడీకి ఎంతోమంది వస్తున్నారు ఎంతోమంది కోటాను కోట్ల మంది మనం చూస్తున్నాం అనమాట అక్కడ చూడాల్సిన ప్రదేశాలు మనం ఏమనుకుంటామంటే చాలా దూర దూరంగా ఉన్నాయి అన్ని దగ్గరే మొట్టమొదటిగా అరవై సంవత్సరాలు తన బోధనలను తన మహిమలు తన లీలలు చూపించిన ద్వారకామాయి అదే పాత రోజుల్లో మనం పాడుబడిన మసీద్ మసీద్ అక్కడ ధుని పులి గుర్తుకి ఆయన సింహాసనం ఆయన రాయి పైన కూర్చునేవాడు బాబా ఆ రాయి ఆ స్టోన్ ఇప్పటికే ఉందండి ఓకే స్టోన్ ఆ రాయి మీద బాబా కూర్చున్న ఫోటో అంటే ఆయన కూర్చున్న రాయి ఉంది రాయి ఫోటో తర్వాత అక్కడే ఆయన దగ్గర శ్యామకర్ణ అని ఒక గుర్రం ఉండేది అది కూడా తిన్న తర్వాత దాన్ని కూడా సమాధి చేసిన దానికి గుర్తుగా గుర్రపు బొమ్మ పెట్టి ఆ గుర్తు ఉంటుంది అనమాట శ్యామకర్ణ అంటారు ఒక భక్తుడు ఇలాంటి భక్తుడు ఒక గుర్రాన్ని ఇచ్చాడు బాబాకి బిజిలీ అంటారు అది కాదు బిజిలీ బిజిలీ కాదు బిజిలీ ఆయన తప్పైంది అది తప్పైన గుర్రం తప్పైన గుర్రం ఓకే ఒక ఆయన తుకారం అని ఆయన గుర్రాన్ని ఇచ్చాడు గుర్రాన్ని ఇస్తే ఒక ఇస్తే ఆ గుర్రాన్ని ఎప్పుడు బాబా వాడింది లేదు ఈ పల్లకి ఉత్సవం అప్పుడు అదే ముందుగా ఊరేగేది దానికి కూడా ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో బాబా పల్లకి ఉత్సవం అంటే ముందు దాన్ని రెడీ చేస్తారు ఆ పల్లకి ఉత్సవం ముందు అది ఊరేగతుంది కుర్రం ఎస్ అంటే ఆ బాబా గారు ఉన్నప్పుడే పల్లకి సేవ అనేది ఉంది ఆయన ప్రారంభించింది ఆయన దగ్గర ఉంది అది చావుడి ఉత్సవం అన్నారు దాంట్లో దాన్ని ఇప్పుడు పల్లకి ఉత్సవంగా మారింది అంతే ఓకే అవన్నీ కూడా రాధాకృష్ణమాయ చేసింది ఓ నాలుగు ఆరతిలు ప్రారంభించడానికి కారణం ఆమె ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా నామ సప్తాహం అంటారు అంటే వారం రోజులు సాయిరామ్ సాయం చెప్పడం అన్నమాట అది ప్రారంభించింది ఆమె బాబాని ఒక మహా సామ్రాట్ లాగా చూడాలా తను పోయినా సరే భావి తరాల వాళ్ళు ఆ విధంగా చూడాలని తప్పించి తప్పించి పరితపించి అటువంటి బాబా సమాధి చెందక ముందు రెండు సంవత్సరాల ముందే ఆమె చనిపోవడం జరిగింది అంటే బాబా కూడా ఏంటంటే తను సమాధి చెందిన తర్వాత అంటే తను తట్టుకోలేదనే ఉద్దేశంతో ముందుగానే ఆమెకి అటువంటి ఇదిని ప్రసాదించాడు బాబా అది రాధాకృష్ణమాయి కాబట్టి అటువంటి ద్వారకామాయి చూడాలి ద్వారకామాయి పక్కనే చావడే బాబా ఏం చేస్తుంటే ఒకరోజు రాత్రి ద్వారకామాయిలో పడుకునేవాళ్ళు ఒకరోజు ఇంకొక రోజు రాత్రి చావడిలో పడుకునేది రోజు మార్చి రోజు పడుకునేది ఇట్లా ద్వారకామాయి నుంచి చావడికి వెళ్ళి పడుకునే రోజుని చావడి ఉత్సవం అన్నారు ఆ రోజుల్లో బాబాని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తారు అక్కడికి ఆ ఊరేగింపు అప్పుడు మతాబుల పేల్చడాలు రకరకాల ధ్వనులు చేయడాలు తర్వాత ఈ కుర్రాన్ని శ్యామకర్ణాన్ని ఊరేగించడాలు బాబా నడుచుకుంటూ ద్వారకామాయి నుంచి చావడికి వెళ్ళేవాడు రాత్రి అప్పుడు వీధి దీపాలు కూడా లేవు కదా గాజు బుడ్లు లాందర్లు పెట్టుకొని అప్పుడు ఆ పల్లకి సే అది ఇప్పుడు పల్లకి సేవ అంటున్నారు ఏ రోజు బాబా పల్లకి ఎక్కలేదు ఆ రోజు కూడా పల్లకి ఉండింది చాలామంది భక్తులు ఇచ్చాడు పల్లకి నడుచుకుంటూ ఇప్పటికీ కూడా ఆ పల్లకీలో బాబా పాదరక్షలు పాదరక్షలు కూడా బాగాలేదు ఆయన ఇప్పుడు అన్ని తిరిగినా కూడా పాదరక్షలు బాగా ఎవరో పాదరక్షలు చేసిస్తే తన గుండెకి తాకి ఇచ్చిచ్చాడు అంతే ఆ పాదరక్ష ఆ పాదరక్షలను ఇప్పటికీ పల్లకీలో పెట్టి ఊరేగింపు చేస్తున్నారు అది చావడి ఉత్సవం అన్నారు అటువంటి చావడి ఈ ద్వారకామాయికి చావడికి మధ్యలోనే మారుతి ఆలయం ఉంది అక్కడ నిలబడి బాబా రకరకాల భంగిమలు చేసేవాడు రకరకాల సైగలు చేసేవాడు ఎవరితోనూ మాట్లాడుతున్నట్టు ఉండేది ఎవరితో తిట్టున్నట్టు ఉండేది ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చేశాడు అన్నమాట ఇవన్నీ చూసిన వెంటనే ఇప్పు వస్తే ఊరికి మొదట్లోనే ఖండోబా మందిరం ఉంది ఓకే మొట్టమొదటిగా బాబా అడుగుపెట్టిన ప్రదేశం ఉంది దేవాలయం ఆవో సాయి అన్నాడే మహాసాపతి అక్కడ అనింది అక్కడ ఖండోబా మందిరం ఉంది ఖండోబ అంటే ఆ ఊరి గ్రామదేవత అంటారు ఇప్పుడు మనకు ఇరుగాళ్ళ పరమేశ్వరం ఎట్లా అట్లా ఆ ఊరి గ్రామదేవత ఖండోబ అన్నమాట దాని తర్వాత సమాధి మందిరం సమాధి మందిరంలో నిలువెత్తి ఇదిలో వెలిగిపోతుంటాడు ఆయన సామ్రాట్లాగా ఆనాటి పిచ్చి పకీరుకి ఈరోజు సాయనాథుడికి ఎంత తేడా ఉందంటే అంత తేడా ఆ రోజు పిచ్చి పకీరు పిచ్చి పకీరు అన్నారు మనం పిచ్చోళ్ళం అంతే కదా ఈరోజు సామ్రాట్లాగా వెలిగిపోతున్నాడు ఆయన ఆ సమాధిలో సమాధి సమాధి మందిరం పైన నిలబెత్తి విగ్రహం ఐదున్నర అడుగుల విగ్రహం అంత మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అండి 
షిరిడీలో సమాధి మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కసారి అసలు అక్కడికి పోతానే ప్రాపంచిక విషయాన్ని మర్చిపోతాం జనరల్గా నిజంగా మర్చిపోతాం ఆ లోకమే వేరుగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సమాధి మందిరం పైన ఉండే బాబా విగ్రహాన్ని పైన నుంచి కింద దాకా ఒక్కసారి తనివి తీరా చూడండి ఆయన సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు సృష్టి అంతా తనలోనే నింపుకున్నట్టుగా ఉంటుంది తను వేరు సపరేట్ గా ఉన్నట్టుగా కనిపించదు మనకు ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ సృష్టి అంతా తనలోనే ఉన్నట్టుగా ఎంత ఇదిగా ఉంటాడంటే అంత గంభీరంగా ఉంటాడు ఆయన అక్కడ ఏ పక్కకు పోయి చూసినా మిమ్మల్ని చూసినట్టే ఉంటాడు ఆయన తమాష మీరు ఆ పక్కకి వెళ్ళండి చూడండి మిమ్మల్ని చూసినట్టే ఉంటాడు ఈ పక్కకి వెళ్ళండి చూ అని చూసినట్టు ఉంటాడు అట్లా నిత్య నూతనంగా ఇప్పటికీ నిత్య నూతనంగా పెరిగిపోతున్నాడు అనమాట ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు విజయదశం కాబట్టి ఆయన మహాసమాజ్ చెందింది ఈరోజు అవును మరి ఆ విశేషాలు చెప్తాం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ పదిహేనున బాబా మహాసమాజ్ చంద్రం జరిగిందండి మామూలుగా మనం విజయదశం అంటే మామూలుగా మనం చేసుకునే పూజలు అవన్నీ కానీ ఆ రోజు ఏమైందంటే అక్టోబర్ నెల వస్తాను ఆయన ఆయన మహాసమాజ్ చంద్రబాబు ఏది రెండు రోజు రెండు సంవత్సరాల ముందే సూచించాడు ఆయన రెండు సంవత్సరాల ముందే సూచించాడు ఆయన భక్తులకి కానీ భక్తులకి ఎవరికి తెలియలేదు ప్రతి విజయదశం రోజున ఏం చేస్తారంటే మహారాజులు యుద్ధానికి పోబోయే ముందు సీమోల్లంఘనం అంటారు అంటే ఆ ఊరి పొలి మీద దాడతారు అంటే ఆ రోజే స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ యాత్ర విజయం జరగాలని అక్కడికి ఊరి పొలి మీద దాడతారు రెండు సంవత్సరాల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల పదహారులోనే బాబా ఏం చేశారంటే ఆ రోజు సీమోల్లంఘనం జరగతుంది అంటే సెమీపత్రం ఇచ్చుకోవడము ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకోవడము పాత ద్వేషాలని మర్చిపోవడము అవి చేస్తారు ఆ రోజు ఆ రోజు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో అది జరిగిన తర్వాత బాబా ఒక్కసారిగా తన వస్త్రాలన్నీ చింపి దుల్లిలో వేసేసాడు దుల్లిలో వేసేసాడు దుల్లిలో వేసేసి నగ్నంగా నిలబడి మూడులారా ఇప్పుడు చూసి చెప్పండి నేను హిందువునా ముస్లిమునా ఎర్రగా కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయినాయి అప్పుడు చుట్టుపక్కల భక్తులంతా బాబా శుభవాణి సీమోల్లంఘనం జరగుతుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు బాబా మామూలు భయపెడుతుంటాం అంటే నేను ఈరోజే వెళ్ళిపోతున్నాను ఈరోజే నా సీమోల్లంఘనం అన్నాడు రెండు సంవత్సరాల ముందు కరెక్ట్గా జరిగింది ఇది ఓకే తర్వాత భక్తులకు అర్థం కాలేదు ఆ లంగోటా కట్టేసి మళ్ళీ బాబా శాంతింపు చేశారు మళ్ళీ పల్లకి సేవన్నీ జరిగిపోయింది అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వచ్చిన తర్వాత రామచంద్ర పార్టీలని ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు అతనికి ఆరోగ్యం బాగలేకుండా వచ్చింది చనిపోయి బాబా ఇంట్లో ఉన్నాడు అప్పుడు బాబాకు చెప్పుకున్నాడు బాబా ఈ విధంగా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నా పరిస్థితి ఏందని చెప్తే అప్పుడు బాబా ఏం చెప్పాడంటే నీ చావు చీటి రద్దయింది నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నాకు తాత్యాన్ని గురించి కొద్దిగా దిగులుగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది విజయదశమి రోజున తాత్య మరణించవలసి ఉంది ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దు అన్నాడు కొన్ని ఆళ్ళకి రామచంద్ర పాటలు తా ఆరోగ్యం బాగుపడింది తాత్య ఆరోగ్యం అనారోగ్య పాలయ్యాడు అక్టోబర్ నెల వచ్చింది అక్టోబర్ నెల ప్రవేశించింది బాబా కూడా ఉబ్బసం ఎక్కువైపోయింది ఉబ్బస బాబాకి ఉబ్బస ఇప్పుడు రామ రమణ మహర్షి గారు ఇక్కడ ఒక ఇది ఉండేది గడ్డ గడ్డ గడ్డతో ఆయన బాధపడ్డాడు రమణ మహర్షి గారు రామకృష్ణ పరమహంస గారు క్యాన్సర్తో బాధపడ్డాడు ఇట్లా రకరకాల మహాత్ములు ఏంటంటే మన జబ్బుల్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు మన కర్మల్ని మనం అనుభవించలేని కర్మల్ని వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళు భరిస్తారు ఇక్కడ కూడా బాబా ఆరోగ్యం అట్లాగే తయారైంది రోజు నిండికి భిక్షకి వెళ్ళేవాడు అది కూడా పాలైన పరిస్థితి అయిపోయింది పక్కన మనుషుల్ని పట్టుకొని అప్పుడు కూడా ఆ పరిస్థితిలో కూడా భిక్షకి వెళ్ళేవాడు పట్టుకొని వెళ్ళాడు బాబా తాచి ఆరోగ్యం బాగలేదు బాబా దెబ్బతింటుంది అంటే పర్వాలేదులే అన్నాడు ఈ రామచంద్ర పాటిల్ అనేవాడు బయటకి చెప్పుకోలేడు 
తాత్యాన్ని చూస్తేనే బాధపడుతున్నాడు బాబా పరిస్థితి చూస్తే ఇట్లా ఉంది ఏమి చెప్పుకోలేకపోతున్నాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు దామోదర్ కొంత చెప్పుకున్నాడు చెప్పలేకపోతున్నారు అక్టోబరు మూడు నుంచి నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయినాయి నవరాత్రులు ప్రారంభమైనాయి నవరాత్రులు ప్రారంభం కావడము నాలుగైదు తేదీల్లో నవరాత్రులు ప్రారంభం కావడం బాబా ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తా వస్తుంది అక్కడ అతని పరిస్థితి బాగలేదు రక్తం కక్కుంటున్నాడు అతను అతను రాలేకపోతున్నాడు ఇక్కడికి బాబా దర్శనానికి కూడా బాగాలేకపోతున్నాడు అప్పుడు రెండు రోజుల ముందు విజయదశమి రెండు రోజుల ముందు బాబా తన ప్రాణప్రదంగా చూసుకునే ఇటుకు రాయి ఉండేది ఆయన దగ్గర అది తన గురువుగా భావించేవాడు ఎప్పుడు తన తల కిందనే పెట్టుకునేవాడు ఇటుకు రాయి అది ఆ మసీదులో శుభ్రం చేసే మాధవ్ ఫస్లే అనే ఒక భక్తుడు దాన్ని శుభ్రం చేస్తా శుభ్రం చేస్తా ఇటుకు రాయి కింద పడింది ఇటుకు రాయి రెండు ముక్కలైంది బాబా భిక్షకు పోయి ఉండాడు బాబా వచ్చి చూసేటప్పటికి గడగడ వణికిపోతున్నాడు ఇతను ఇటుకరా ఇరిగిపోయింది అప్పుడు చెప్పాడు బాబా భయపడద్దు విరిగింది ఇటుకు కాదు నా ప్రారంధం దీనికి ఎక్కువ కాలం జీవించను బాబా నన్ను క్షమించండి బాబా అని చెప్పిన కొందరు భక్తులు బూటీ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి బాబా దాన్ని రాగి తీగతో కానీ వెండి తీగతో కానీ కట్టిస్తామంటే ఏముంది ఏముంది నా సాధారణ నా సహచారిది కాబట్టి అని చెప్పని బాధ కానీ చెక్కిళ్ళు కద్దుకొని బాధపడ్డాడు ఇక బా సమాధి అంత బా ఇంకా పద్య విజయదశమి రోజు వచ్చింది ఆ రోజు ఉదయాన్నే బాబాకి బాగా ఎక్కువైపోయింది వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే భక్తులు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బాబా తాత్యాకి ఎక్కువైపోయింది ఇంకా అల్లాడిపోతున్నాడు అంటే వాడు ఒకసారి రమ్మని చెప్పి నా దగ్గరికి అన్నాడు వీళ్ళు బలవంతంగా తీసుకొచ్చాడు తను తీసుకొస్తే ఒకసారి చూశాడు తాత్య నేను మొదట రెండు ఊయలను తెప్పించాను ఊయలా అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటంటే తాత్కాలికమైన నిద్ర ఊయలు అంటే అది నిన్ను చూసిన తర్వాత నీ కుటుంబ పరిస్థితులు చూసిన తర్వాత నేను ఒక్కడనే నిర్ణయం తీసుకున్నాను కాబట్టి నీకు ఎటువంటి భయం లేదు నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అని పాయసం తినిపించాడు పాయసం ఆ పాయసం కూడా తినలేకపోతున్నాడు తాత్య బా అప్పుడేమన్నాడు అతనేమన్నాడంటే బాబా నేను పోతే నా బంధువునే దుఃఖిస్తారు మరి మీరు పోతే లోకమంతా దుఃఖిస్తుంది కాబట్టి వద్దు నేనే వెళ్తాను అన్నాడు దూరం మూసుకోపో అతను చేసే దేవలాక వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయింది ఏకాదశి గడియలు వచ్చాయి మా తాచి ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించిపోయింది రమ్మని చెప్పాడు నేను పాయసం తినిపిస్తే కూడా తినిపించలేక తినలేకపోయాడు అతను ఓకే అని చెప్పాడు పక్కనే బయాజీ అప్ప కోతే పాటిల్ అనే ఒక భక్తుడు పక్కనే ఉన్నాడు తన ఆఖరి సందేశం ఇస్తూ బయాజీ అప్ప కోతే పాటిల్ ఒడిలో ఒరికి తన తుది శ్వాస ఇచ్చారు షిరిడి సాయిబాబు మరి ఆఖరి సందేశంలో లక్ష్మీబాయి షిండేని పిలిచాడు తొమ్మిది నాణేలు దానం చేశాడు అమ్మ ఇన్నలాళ్ళు తండ్రికి సేవ చేసినలాగా బిడ్డలాగా చేశావు ఈ పేద పక్కి నీకు ఏమిచ్చుకోగలడు అని చెప్పని తొమ్మిది నాణ్యాలు ఇస్తూ ఈ తొమ్మిది నాణ్యాలు నవవిధ భక్తులకి సంకేతం భగవంతుడిని ఏ మార్గంలోనైనా చేరవచ్చు తల్లి అని చెప్తూ తన భక్తులందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు ఉండే ముగ్గురు కూడా ఆ బా బాధ ఏడు చేస్తున్నారు ఏం అర్థం కావడం అప్పుడు చెప్పాడు నేను నా ఆకారాన్ని చాలిస్తున్నానే కానీ అవతారాన్ని కాదు ఎవరైతే నన్నే చూస్తూ నా లీలలు గానం చేస్తుంటారో వారే నేనుగా మారిపోతారు వారి కర్మ నశిస్తుంది నేను ఎప్పుడూ వారి చెంతనే ఉంటాను భక్తులారా కుల మత జాతి విభేదాలను మరచి మత సామరస్యంతో శాంతి సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోండి అందరి దేవుడు ఒక్కడే అందరి దేవుడు ఒక్కడే సబ్ కా మాలిక్ ఏక్ హై సబ్ కా మాలిక్ ఏక్ హై అంటూ తన అంతిమ శ్వాస విడిచారు అప్పుడు భక్తులందరూ కూడా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా తెలిసిపోయేసే విషయాలు పరుగులు పరుగులు వచ్చారు దావాలలోలా వ్యాపించిపోయింది షిరిడి అంతా కూడా బాబా సమాజం తెరంటే అప్పటి పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఒక్కోసారి ఆ సచ్చరిత్రలో హేమాట్ పంత్ గారు కానీ భరద్వాజ మాస్టర్ గారు రాసిన బుక్లో చదువుతుంటే చాలా విచారకరంగా ఉంటుంది వీధుల్లో ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ పడిపోయేసి 
ఈ వీధుల్లో దొల్లుతూ ఏడ్చారంట బాబా మా సమాజం చెందినప్పుడు నేను అప్పుడే బాబా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ముందులనే చెప్పాడు ఇక్కడికి పెద్ద పెద్ద రథాలు వస్తాయి గుర్రాలు వస్తాయి బాబా షిరిడీకి వచ్చిన మొదట్లోనే చెప్తే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నన్ను సేవిస్తుంటారు అని చెప్తే అందరూ పిచ్చి పకీరు మాటలకు నవ్వుకున్నారు కానీ అదే చివరికి నిజమైంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంటే గొప్పవాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళని కాదు డబ్బున్న వాళ్ళు అయ్యే పనైతే బాబా మహాసమాధి చెంది అది ఆ మందిరం కట్టించిన బూటి బూటి ద్వారా బూటి బూటి బాడ అంటారు దాన్ని దాన్ని కట్టించిన కోటేశ్వరుడి కంటే ఎవరు లేరు కానీ ఆయన దృష్టిలో అది కాదు మహాత్ములందరూ కూడా బాబా సమాజ్ చెందిన విషయం తెలుసుకొని వాళ్ళ శిష్యుల చేత స్నానాలు చేయించడము ఎక్కడెక్కడో అన్న సంతర్పణలు చేయించడము ఎన్నెన్నో చేయించిన మహాత్ములందరూ కూడా ఆయన సమాజ్ చెందిన దాన్ని గౌరవించారు అది ఆయన మహాత్ములు సేవిస్తుంటారు అంటే డబ్బున్న వాళ్ళని కాదు అర్థం ఆ విధంగా బాబా మురళీధరుడికని శ్రీకృష్ణుడికని చేసిన విగ్రహం ప్రతిష్టాపించాలనుకున్నారు యాక్చువల్గా ఆ బూటీవాడాలు మురళీధరుని విగ్రహానికి అని చెప్పని ఆర్డర్ ఇచ్చున్నారు బూటీకి చెప్పి బూటీ ఎప్పుడు కూడా షిరిడీ ఉండేవాడు కాబట్టి నేను ఒక వాడ కట్టుకుంటాను బాబా ఇక్కడ అంటే కట్టుకోమన్నాడు ఉండేదానికి ఆ బూటీ వాడ అంటే దగతీ మేడ అంటారు రాతి మేడ ఆ రాతి మేడలో మురళీ కృష్ణుడు కృష్ణుడి విగ్రహం చేయించే దాని కోసంగా దాన్ని ఆ వేదికని చేయించారు మరి అక్కడ బాబా మహాసమాధి చేసిన దాని దానికంటే ఇంకా గొప్పగా సత్కారం ఏముంటుంది భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవాన్ అన్నారు కదా ఆయన విధిలోనే బాబాని అప్పటికి చెప్పాడు బాబా నాకు ఇక్కడ బాగలేదు ఆ దగతి వాడకు తీసుకెళ్ళండి రాతి మేడకి తీసుకెళ్ళండి అంటే బాబా సమాధి చెందిన తర్వాత ఆయన అక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది ఆ విధంగా అక్కడ ఆయన్ని సమాధి చేశారు ఆ తర్వాత సమాధి చేసిన తర్వాత అప్పట్లో కూడా మళ్ళా హిందువులు ముస్లింలు మళ్ళా తగులు వచ్చాయి మా ఆచారం ప్రకారం మేం చేయాలంటారు వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం వాళ్ళు చేయాలంటారు ఆయన ఆయన చూడండి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన పక్క నుండి సేవించి అంత చేసి ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా అక్కడ కూడా మా ఆచారం ప్రకారం మేం చేయాలంటారు చివరికి బాబా అనుకునిందే జరిగింది ఆయన ఎక్కడైతే సమాధి చెందాలనుకున్నాడు అక్కడే చేశారు ఇరు పక్షాలు కాంప్రమైజ్ అయిపోయారు సౌమ్యంగా జరిగిపోయింది అట్లా తను సమాధి చెందేది కూడా తానే నిర్ణయించుకున్నాడు ఎక్కడ చెయ్యాలనుకునేది కూడా అంతకు ముందుగానే చెప్పి ఆ బూటీ వాడని కట్టించి అక్కడే సమాధి చేయాలనుకున్నాడు కాబట్టి మహాత్ములంతా కూడా వాళ్ళు సంకల్ప వాళ్ళు ఎవరిని ఆజ్ఞాపించబడలే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే నెరవేర్చుకుంటారు మనం అనుకుంటుంటాం నేనేదో చేశాను వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయించుకుంటారు అది వాళ్ళకంతే కాబట్టి ఆ విధంగా బాబా మహాసమాధి చెందడం జరిగింది ఏకాదశి గడియంలో అక్టోబర్ పదిహేను వందల వందల పద్దెనిమిది కాబట్టి ఆ ఇదిని ఇప్పటికీ కూడా షిరిడీలో ఇప్పటికీ కూడా దాదాపు నూట ఐదు సంవత్సరాలు అయిందండి బాబా మహాసమాధి చెంది నూట ఐదు సంవత్సరాలు నూట ఐదు నూట ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఒక పేద పకీరుగా ఒక పిచ్చి పకీరుగా అడుగు పెట్టి మహాసామ్రాట్లాగా వెరిగిపోతున్నాడు ఈరోజు అది వాళ్ళ గొప్ప విషయం మహాసమాధి జరిగిన తరువాత ఇప్పుడు ఆ సాయిబాబా దేవాలయాల్లో కానీ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాల్లో అలాగే షిరిడీలు పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయా కంపల్సరీగా అండి ప్రతి విజయదశమి రోజున ప్రతి సాయి భక్తుడు ప్రతి సాయి భక్తుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే విజయదశమి నేను నేను కూడా అంతేనండి విజయదశమి నాకు బాబాని గురించి తెలియనంత వరకు కూడా విజయదశమి అంటే మామూలుగా ఆయుధ పూజ చేసుకోవడము ఇంట్లో దేవతలకు పూజ చేసుకోవడం అని అనుకున్నాను నేను కానీ బాబాని గురించి తెలిసిన తర్వాత భరద్వాజ మాస్టర్ గారు రాసిన లీలామృతంలో సా కాలానే కవల చదివిన తర్వాత ఓహో ఇది కదా దీనికి ఉండే ప్రాధాన్యత అని తెలుసుకొని దాదాపు ముప్పై ఆరు నలభై సంవత్సరాల నుంచి బాబా ఇదిలోనే ఆనాడు బాబా బుక్ చదువుకోవడం ఆ అధ్యాయం చదువుకుంటే సాక్షాత్తు బాబా దగ్గర ఉన్నట్టే ఉంటాం మనం మన ముందే బాబా మహాసమాజ్ చెందినట్టుగా ఫీల్ అవుతాం ఆ అనుభూతి నేను ఎక్కడికి దేవాలయానికి కూడా వెళ్ళాను నేను ఇంట్లోనే బాబా బుక్ చదువుకొని అందరం కుటుంబ సభ్యులంతా కూర్చొని చదువుకొని ఆరతి ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి ప్రతి బాబా మందిరంలో కూడా ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది షిరిడీలో కూడా అత్యంత వైభవంగా జరుగుతూనే ఉంది సృష్టి ఉన్నంత వరకు ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్పాడు బాబా కాబట్టి అది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నిజంగా ఈ విజయదశమి రోజు మనం అనుకున్నట్లుగా ఆయుధ పూజలు దేవత పూజలు చేస్తుంటాం మరో కోణంలో మన సాయిబాబా గారి మహాసమాధి జరిగిన విశేషాలని ఆ వేడుకల గురించి ఈరోజు మా ప్రేక్షకులకి మీరు తెలియజేసినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మీకు కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు నమస్తే అండి ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మన షిరిడి సాయిబాబా గారి 
మహాసమాధి విశేషాలని తెలుసుకున్నాం మరి మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరొక ప్రత్యేక అంశంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సేల నమస్కారం మీ సింగం సిటీ మురళీమోహన్ రావు వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు